密切关注，有什么情况随时通知我。就目前的情况来看，维持到北京是没有问题的，但是必须马上手术，一天都不能耽搁。马上手术？那很多医生说他不能做手术。确实是这样，像他这种先天性心脏病呢，心跳停止四分钟还能够生存下来，这可以算是奇迹了。但是他的身体状况非常糟糕，手术是唯一救他的途径。我在德国进修的时候，我的导师马克教授曾经做过一台这样的手术，患者是个女性，二十岁。比耿先生要年轻了，真的，成功了吗？成功了，那太好了。哎，莫迟现在去德国做手术、啊，你想都别想，他的身体状况飞不到德国，只能把医生请过来。你放心，我已经跟我的导师联系了，并且把耿先生的病历给他发过去了。我的导师会赶最早一班飞机，明天到北京，而我们就飞到北京和我的导师直接会合。真的啊。太谢谢了，梁医生，太感谢你了。那明天你会跟我们一起去吗？我会和几名骨干医师呢，一起护送着耿先生到北京，并且和我的导师同台手术。那一路麻烦你了，请确保万无一失啊。放心吧，不会有问题的。其实呢，应该是我谢谢你们，谢谢你们对我的信任。你也知道，在不久之前呢，我因为手术失误被停职了。抢救耿先生的时候。我是准备辞职的，张医生，千言万语还是谢谢您的事儿，我也听说了。要不是您，莫迟他早。你别这么说，这个奇迹是我和耿先生共同创造的，不用那么客气了。张医生，齐先生，徐树礼，我想和耿先生说几句话，现在方便吗？有什么可说的？你把他害成现在这个样子，还有脸说？你是谁啊？我是他的经纪人，也是他的朋友。听着，这件事情发展到今天这个地步，该我承担的，我会承担。但是现在，我必须要和耿先生当面谈谈。你行吗？希望你不要刺激到我的病人。我来看看你，说几句话就走。我很欣赏你的才华，也尊重你的人格，但是我不认可你对白卡尔不负责任的态度。你有先天性心脏病，你来日不多了。大夫说，也就是三五年的光景。虽然这话说出来有些残酷，但这就是事实，你心里面也很清楚。你就想用这个样子把白卡尔带走吗？你能给他未来吗？与你无关。你认为与我无关，那是你认为。你想过没有啊？如果未来有一天你真的离开了，白卡尔又要承受一次失去爱人的痛苦，你不能因为自己的舍不得毁了人家一辈子的幸福吧？做人不能这么自私，冯先生。你的这些冠冕堂皇的话。对我没用，你决定不了我们的命运。我知道你这么做为什么，你是嫉妒我，你嫉妒我，因为你弟弟不值，你拆散我们，就是为了告慰亡灵。失去的人已经失去，活着的人为什么不能追求自己的幸福？没有人不让你追求幸福，但是你的病情你应该很清楚
，你没有办法对麦卡尔到老。你给不了他要的幸福。这不是他，你知道他要的是什么样的幸福？哪怕我只活一天，我都会陪着他。我余生的光阴都会陪在他身边。然后呢？然后你就让他在无尽的痛苦中度过一生吗？你除了这些，你还能给他什么？这就是你所谓的伟大的爱情，还有。麦考尔是长女，现在不要说是尽孝了。哪怕是能够清醒的认识她父母，都非常的困难。你去让圆圆看看她现在的样子。你于心何忍呢？刘圆圆，你把她怎么了？她受到的刺激过大，精神状况出现了一些问题。她现在谁也不认识了，谁跟她说话都没有反应。大夫说了。如果这种情况持续恶化下去，他很有可能恢复不了完全的清醒的意识。耿先生，他现在这个样子，难道不就是因为你吗？这就是你要给他的幸福。幸福在哪里呀、啊？如果你是真心为他好，你应该知道怎么做。你必须离开他。我来安排你们见最后一面吧。北京那边冷，你多带点衣服。啊，带了。梗墨池的手术难度很大吗？手术难度并不大，主要是他的身体状况不太好，所以导致这个风险系数呢，相对就很高了。那你可得一定要把这个手术做好啊，要不然，考儿就没法活了。哎，连你也怀疑我从医的资格？不是。我不是这个意思，你是一个好大夫，这一点我从来没有怀疑过。你就不用安慰我了，都是我自找的。英芝，对不起，这么多年让你受了太多的委屈，我需要时间好好反省。我已经申请了赴美进修，准备给耿墨之做完手术，我就动身了。你要去美国？嗯，我准备进修心脏移植这一块呢。这可是心外科的最大手术，啊，国内技术比国外还是有不小差距的。我准备把这个难关攻下来，好去拯救更多的人。好啊，那蛋蛋呢？杨志、啊，跟我和孩子。去美国吧